consejos básicos para empezar a jugar al golf. Creo que te pueden, te pueden ayudar si eres un jugador que está empezando o lleva poquito tiempo o va a empezar. Así que nada, para no alargarlo mucho, vamos con esos consejos eh, básicos para jugadores que llevan poco tiempo. Venga, vámonos. Bueno, pues el primer consejo que os voy a dar es que empieces siempre eh, con un profesor de golf. Varias cosas. La primera es que no hace falta que siempre que vengas al golf sea con tu profesor. Puedes tener una clase a la semana cada 15 días. Entiendo que es más caro empezar con un profesor, pero un deporte tan técnico como es el golf, si no empiezas con un profesor vas a estar muy limitado, vas a avanzar mucho más despacio y a trompicones. Te recomiendo siempre que empieces con un, un profesor. No solo te va a ayudar con la técnica, que ya es bastante. Un profesor de golf ha pasado por todas las fases que tú vas a pasar. Él ya ha cometido esos errores, ya ha conseguido esa experiencia y a ti te va a evitar cometer esos errores. Te va a evitar que te va a hacer que no los cometas. Y eso es bueno porque vas a ahorrar tiempo y vas a evolucionar, vas a mejorar de forma más rápida. Al final, un profesor de golf no es solo una persona que corrige tu swing, es como un mentor. Él te va a ir guiando, él sabe cómo te sientes cuando haces muchos golpes, cuando no sale, eh, cuando, por ejemplo, vienes y te estás negado porque no te sale nada. Él va a saber gestionarte tus emociones, no solo técnicas. Así que es muy importante que empieces con un profesor de golf. Punto 2. Aquí la clave es infoxificación. ¿Qué es la infoxificación? Pues simplemente es cuando tienes demasiada información de muchas partes. Vídeos como este de YouTube, como el mío, eh, artículos de golf, en blogs, en páginas web, en periódicos, amigos que te dicen, ah, no sé qué, no sé cuánto hacerlo esto, estás haciendo esto, estás haciendo lo otro. Cuidado, te recomiendo que sepas apartar lo que es esa información que te está mareando, te está colocando en un estado de confusión, aunque no te des cuenta, porque tu profe te está llevando por unos caminos y tú estás viendo vídeos, estás viendo, estás cogiendo información cada día diferente, de diferentes puntos y llegas un día y dices, ah, pues voy a probar esto, voy a probar lo otro y lógicamente no te va a funcionar porque todo requiere un proceso. Entonces está bien, está bien que disfrutes viendo vídeos como este, Está bien que leas artículos y te informes, lo recomiendo, es divertido, pero que sepas diferenciar lo que es informarte y pasártelo bien, ir cogiendo ¿no? esa, esa jerga de golf a que, que leas, pues mira, la mano así porque voy a pegar más fuerte, pues lo voy a practicar. Por ejemplo, yo hago vídeo de pega más fuerte con el driver, que lo dejaré por aquí, por cierto, eh, pues a lo mejor no tienes que hacerle ni caso a ese vídeo. ¿Por qué? Porque tienes un profesor que te está haciendo un, un sistema, te está haciendo un, un entrenamiento, un método y tienes que seguirlo. Que los amigos que llegan Handicap 7 y te ven, no, haz esto, haz lo otro. Ellos no saben en qué momento estás de tu swing, solo lo sabes tú y tu profesor. Así que no les hagas caso, ¿vale? Haz caso a tu profesor. Eso es otro buen punto. Cuidado con la infoxificación, cuidado con la información que nos rodea. Espera un momento importante. La comunidad de golf que tenemos en Telegram, que es gratuita, a día de hoy es privada, pues vuelve a estar abierta, pero solo durante 48 horas. Además, ahí el domingo... Ayer subí un vídeo hablando de los puntos de presión del grip a la hora de coger el palo. Ese contenido solo está en el grupo de Telegram, en la comunidad de Telegram. No lo voy a publicar ni en YouTube, ni en mi Instagram, ni en nada. Y solo voy a dejarlo otra vez abierto, público, durante 48 horas. Así que, si te interesa, entra porque va a estar abierto muy poquito tiempo. Seguimos con el vídeo. Otro punto es gestionar el tiempo de entrenamiento. Esto lo veo mucho... En, en personas, alumnos míos y otros que no, que son que si tienen dos horas a la semana para entrenar, están hora y media tirando golpes en las en la esterilla, en la moqueta, golpes largos. ¡Ah! Error. Muy importante que sepas gestionar el tiempo de entrenamiento. Si tú vienes aquí, tienes dos horas y las dos las dedicas a tirar bolas, eh, tiras 200 bolas, acabas reventado con las manos, con las espaldas, que al final es peor. Párate. Eh, trocea el, el entrenamiento y dices, tengo dos horas, pues mira, una hora o 50 minutos juego largo, 20 minutos de pad y 40 minutos de juego corto. Sería lo ideal, ¿vale? Porque he visto muchas veces como jugadores que llevan poco tiempo salen al campo a jugar de 4 o 5 golpes, 3 incluso están muy cerquita del green o en green y ahí se lían, ahí ya es incluso raya, 3 o 4 para llegar y 3 o 4 para terminar, es una auténtica pasada. Lógicamente si tienes un profesor esto te lo va a evitar porque te va a decir, no, no, esto, esto y esto. Entonces, eh, 
ahí ya ves, tienes un punto que es muy importante empezar con un profesor. Y si no, pues ten cuidado, reparte bien tu tiempo de entrenamiento, no solo lo dediques a tirar bolas porque claro, te va a hacer más mal que bien. Otro punto interesante, ya lo estáis viendo venir este, es que te suscribas a este canal, que este canal es para personas que lleváis poco tiempo, lo hablamos sencillo, golf sencillo, hombre, claro que sí, golf fácil, eh, a ver, habrá vídeos que sean más técnicos, ¿eh? tengo uno pensado súper chulo, más medio, para nivel medio, pero bueno, en general, vídeos para gente principiante, ¿vale? Así que suscríbete, más, mira, vamos a hacer una cosa, si yo le doy a la pelota, te suscribes. Es difícil, o sea, vamos a ver. Darle es difícil, ¿eh? Tú lo has probado, ¿eh? seguro. Si le doy a la primera, te suscribes. Mira, vamos a ver. Tienes que suscribirte. Venga, gracias por suscribirte, gracias. Siguiente punto. No te compares. No te compares con tu amigo o amigos, el grupo de amigos que lleva 15 años jugando. No te compares conmigo, que llevo... Yo tengo, yo tengo 36 años y llevo... 40 jugando al golf. Entonces, lógicamente no te puedes comparar conmigo en el sentido negativo. Es decir, yo quiero jugar como Jorge, es que estoy súper amargado porque no le pego igual, porque tú le pegas así y yo no. Creo que hay poca gente que piensa así, espero. Pero los que pensas así tienes que tener cuidado porque yo he pasado mucho sufrimiento, entre comillas, practicando, jugando mal, casi siempre juego mal, ¿no? Pero ya me entendéis, eso llega, requiere un proceso. Yo he pasado por muchos años de entrenamientos, eh, jugar competiciones, eh, mentalidad, eh, conocerte dentro del campo de golf, que no es fácil, ¿sabéis? Entonces, está bien que tú juegues con gente que juega mejor que tú. Eso es impresionante y es importantísimo, jugar con gente que juega mejor que tú, pero no te compares en plan, joder, es que fíjate cómo juega y yo no le pego. Bueno, es que tú estás, él está en un punto y yo estoy en otro, totalmente diferente, ¿vale? Entonces, Tened cuidado con eso, vosotros a lo vuestro, intentad disfrutar con, con gente, si algún día jugáis con vuestros amigos que juegan mejor que vosotros, disfrutad, aprender, estrategia, fijaros sobre todo en la estrategia que usan ellos, vale, muy importante, pero sabiendo que estáis en un punto completamente diferente. <ríe> Yo por ejemplo, si monto un negocio de venta de pipas, ¿me puedo comparar con Amancio Ortega? Pues a lo mejor sí en algunos puntos, en otros lógicamente no, estamos a otro, a otro nivel completamente, vale, entonces es un punto importante. Eh, Sé realista, coge las cosas buenas, pero sin amargarte, ¿vale? Eso es un punto importante. Le voy a pegar un golpe para pasar al siguiente punto. Último punto, y sobre todo este es la clave, tienes que disfrutar, eh, ser realista, saber dónde estás, pero sobre todo disfrutar, disfrutar del, del momento. Um, a lo mejor en tu caso has empezado con 50 años, no habías hecho mucho, o con 60, no habías hecho deporte, has descubierto el golf, lógicamente te va a costar más que una, que una persona que empieza con 30. No, no pasa nada, tú tienes que disfrutar de tu, de tu situación, estás jugando al golf con amigos, con familiares, te echas la partida, um, después de jugar te, te tomas una cerveza, está bien, el golf no es solo hacer resultados, que habrá a otra gente, a otros jugadores, Lógicamente a ellos sí que lo que prima es el resultado, porque están en, otra, están en otra parte del golf, que es la competición, el jugar bien, quieren vivir de esto a lo mejor, o quieren ser lo mejor que puedan, entonces ahí sí que es otro rollo. Pero tú que vienes aquí a disfrutar con los amigos, lógicamente quieres jugar bien, quieres hacerlo medianamente bien, es importante, pero no te frustres. Lógicamente, cuando todos fallamos un golpe, yo me cabreo, yo soy el primero que me cabreo. Estás cabreado 10 segundos, luego dices, bueno, eh, al siguiente golpe, porque aparte cabrearte no te da nada, es todo negativo. Vamos al siguiente golpe e intenta disfrutar. E intenta verlo, no solo el golpe, el resultado, sino en conjunto el golf. Estás con amigos, con familia, estás compitiendo, disfruta de la competición. ¿Qué has jugado mal? Seguro que te puedes llevar algo, ¿no? Algo para, para que el próximo día juegues un poquito mejor. Además, cuando acabas la partida, te tomas una paella valenciana con los amigos, una cervecita, una clarita, una Coca-Cola, agua, de postre fruta, porque ya has comido mucho y hay que tener cuidado. Entonces, disfruta, hombre, disfruta que, que este deporte está hecho para disfrutar. Es muy difícil, es muy complicado. Entonces, eh, yo creo que el 95% de los jugadores de golf lo que tenemos que hacer es disfrutar. Cuidado, que yo algún día voy a volver a competir, ¿eh? 
me he grabado, me he grabado aquí pegando bolas para que quede más guay el vídeo, pero yo, mi objetivo, me gustaría volver a competir, pero siempre disfrutando, eh, también otro rollo. Así que nada, hasta aquí los puntos o las cosas que tienes que tener en cuenta si vas a empezar a jugar al golf. Si crees que me he dejado alguna cosita que tú has dicho, uy, esto Jorge se le ha olvidado mencionarlo, a mí me ayudó mucho y no lo ha dicho. Pues nada, déjalo abajo en un comentario del, del vídeo, porque imagino que la gente, eh, pues principiante, que está empezando a jugar al golf o se, se lo está planteando y busca información en YouTube, encontrará este vídeo, algunos, y seguramente al leer tu comentario, pues todavía les va a ayudar más y se van a llevar mucho más valor. Y nada, muchas gracias por ver el vídeo, nos vemos en el siguiente. Adiós.